আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের মধ্যে জিএসসি গণিত পরীক্ষা কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলাম যে প্রশ্নগুলো আপনারা ভালোভাবে পড়ে গেলে ইনশাল্লাহ কমন পড়বে তো আপনারা বলবেন যে কমন পড়বে বলে আপনারা আপনি কীভাবে বুঝলেন যদি এরকম কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমি আমার এই চ্যানেলে আরও তিনটা বিষয় নিয়ে ভিডিও আপলোড দিয়েছি একটা হচ্ছে আইসিটি দুইটা দুই নম্বর হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা তিন নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন এবং দেখে আসবেন যে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড দিয়েছিলাম সেই ভিডিওগুলো কমন পড়ছে কি না যদি মনে করেন কমন পড়ছে তাহলে এই ভিডিওটা আপনারা ভালোভাবে দেখবেন তো কথা না বাড়িয়ে চলেন আপনাদেরকে প্রশ্নগুলো দেখিয়ে দেই প্রশ্নগুলো দেখিয়ে দেওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং একটা লাইক দিবেন আর কেমন লাগলো তা আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আর যদি কোনো কিছু বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে আপনারা দ্বিতীয় অধ্যায় চলে যাবেন দ্বিতীয় অধ্যায় চলে যাওয়ার পর মুনাফার একটা পার্ট দেখবেন তো আপনারা নিচে চলে আসবেন নিচে চলে আসার পর দেখবেন এই দেখবেন যে একটা সূত্র আছে এই সূত্রগুলো আপনারা ভালোভাবে পড়ে যাবেন তারপর চলে যাবেন তেরো নম্বর পৃষ্ঠায় তেরো নম্বর পৃষ্ঠায় গিয়ে এই দেখেন একটা উদাহরণ এক তো আমি একটু পরে দেখাচ্ছি একজন দোকানদার প্রতি হালি ডিম পঁচিশ টাকা করে ক্রয় করে প্রতি দুই হালি ছাপ্পান্ন টাকা বিক্রয় করলে তার শতকরা কত মানে এই প্রশ্নটা আপনারা ভালোভাবে করে যাবেন তো এবার চলে যাবেন বত্রিশতম পৃষ্ঠা বত্রিশতম পৃষ্ঠায় চলে যাওয়ার পর দেখবেন উদাহরণ দুই উদাহরণ দুইটা আপনারা ভালোভাবে পড়ে যাবেন তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটু পড়ে দেখাচ্ছি এক মেট্রিক টন চাল চৌষট্টি জন শ্রমিকের মধ্যে সমানভাবে বাগ করে দিলে প্রত্যেকে কি পরিমাণ চাল পাবে এই প্রশ্নটা আপনারা একটু ভালোভাবে দেখে যাবেন তো এবার চলে যাবেন চতুর্থ অধ্যা চতুর্থ অধ্যাটা হচ্ছে বীজগণিত সূত্রবলী ও প্রয়োগ তো এখন আপনারা চলে যাবেন উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা চলে যাওয়ার পর এই দেখেন উদাহরণ দুই বর্গের সূত্র প্রয়োগ করে পঁচিশে বর্গ নির্ণয় করো আপনারা এই যে উদাহরণ দুই এবং উদাহরণ তিন হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াইয়ের বর্গ নির্ণয় করো এই যে দুইটা প্রশ্ন এই দুইটা প্রশ্ন আপনারা ভালোভাবে করে যাবেন তো এবার চলে যাবেন তেপ্পান্ন পৃষ্ঠায় তেপ্পান্ন পৃষ্ঠায় যাওয়ার পর আপনারা দেখবেন উদাহরণ পনেরো ফাইভ এ মাইনাস সিক্স বি মাইনাস সেভেন সি এর বর্গ নির্ণয় করো আপনারা এই প্রশ্নটা ভালোভাবে দেখে যাবেন তো এবার চলে যাবেন চুয়ান্নতম পৃষ্ঠা চুয়ান্নতম পৃষ্ঠা চলে যাওয়ার পর দেখবেন দুই নম্বর সরল করো এই যে ক থেকে উম পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলো আপনারা ভালোভাবে করবেন এরপর চলে যাবেন তিন নম্বর তিন নম্বর চলে যাওয়ার পর এই দেখেন উম্ম এ প্লাস থ্রি ইন্টু এ প্লাস ফোর এই প্রশ্নটা আপনারা ভালোভাবে করবেন তারপর একটু নিচে চলে আসবেন নিচে চলে আসার পর দেখবেন চার নম্বর একটা প্রশ্ন আছে এ ইকুয়াল ফোর বি ইকুয়াল সিক্স এবং সি ইকুয়াল থ্রি হলে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এ বি স্কোয়ার সি প্লাস সিক্সটিন বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো আপনারা বিশেষ করে এই যে চার নম্বর প্রশ্নটা আছে আপনারা ভালোভাবে পড়ে যাবেন এই প্রশ্নটা এসে গেছে মনে করবেন তো বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো দেখে দিয়েছি সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে তিনটা প্রশ্ন শিওর আসবে এবং আমি নিরানব্বই পার্সেন্ট শিওর যে এই তিনটা প্রশ্ন থেকে আসবে আর বাকি যে চারটা প্রশ্ন রয়েছে সেই চারটা প্রশ্ন নিয়ে আমি সন্ধ্যার পর ভিডিও আপলোড দিব তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম এবং ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম